ఇప్పుడు ఆయన కూడా ఫాదర్ అండ్ డాటర్ రిలేషన్షిప్ ఇలా ఎవరు ఏమో మరి హిందీలో నాకు తెలియదు కానీ తెలుగులో అయితే ఇలా ఇలాంటి స్టోరీస్ పెద్దగా ఎక్స్ప్లోర్ చేయట్లేదు చాలా కాలం అయిపోయింది ఎప్పుడు మరి చిరంజీవి గారు వాళ్ళు డాడీ సినిమా ఆయన చేశారు కానీ ఇప్పుడు అసలు ఏం చేయట్లేదు హిందీలో కూడా అకేలేం అకేలేం తుమ్మన ఫిలిం ఉంది అందులో కూడా ఒక ఒక ఏరియా అంతే సన్ తోటి ఇట్స్ నాట్ కంప్లీట్ ఫిలిం కంప్లీట్ ట్రైలర్ లుక్స్ లైక్ ఇట్స్ అ కంప్లీట్ ఫిలిం విత్ డాటర్ అండ్ ఫాదర్ యాక్చువల్లీ టు ఎంటర్టైన్ అంటే ఐ డోంట్ నో వాట్ డైరెక్టర్ హౌ ఈ రోట్ అంటే ఎంటైన్ స్టోరీ ఆ పర్టికులర్ పాయింట్ తోటి త్రూ అవుట్ టూ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ ఎంటర్టైన్ చేయడం స్ట్రాంగ్ రికార్డ్ స్ట్రాంగ్ రైటింగ్ స్ట్రాంగ్ రైటింగ్ ఉండాలి అంటే ఏదో ఎంటర్టైన్ చేయాలని ఫిక్స్ అవ్వకూడదు కంప్లీట్గా దాన్ని దాన్ని ఎక్స్ప్లోర్ చేయడం వల్ల అయితే ఆటోమేటిక్గా ఆ రిలేషన్షిప్లోనే చాలా బోల్డ్ అంత డెప్త్ ఉంది దానికి తోడు ఇక్కడ ఆయన అయినా ఇట్స్ ఆల్సో లవ్ లవ్ స్టోరీ ఆఫ్ అ ఫాదర్ సో ఐ థింక్ ఐ రెండు ఇట్స్ గ్రేట్ కాంబినేషన్ అనిపించింది నాకు బిగినింగ్లో బట్ ఇప్పుడు సినిమా అంతా అయిపోయాక ఫీల్ టుక్ ద రైట్ కాల్ అండి అందుకనే సో ఫిలిం ఏంటి యుల్ బి టెలింగ్ బిట్స్ అండ్ పీసెస్ ఆఫ్ యువర్ లైఫ్ టు యువర్ డాటర్ అదేనా కాదు అన్ని ఫిక్షన్ ఏమో చెప్పేది స్టోరీస్ రియల్ స్టోరీస్ కాదా రియల్ స్టోరీయే బట్ ఆబ్వియస్లీ నాట్ యువర్ స్టోరీ స్టోరీ నా నా స్టోరీ ద స్టోరీ డజంట్ హ్యావ్ అ ఫేస్ ఇంకా అంటే తనకి కూతురికి తెలియదు ఎవరు ఏంటి అన్నది సో ఆ స్టోరీ చెప్పడం అన్నది ఒక స్మాల్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ ఓకే బట్ వాట్ హ్యాపెన్స్ పోస్ట్ దట్ దాని ఎఫెక్ట్ దీని మీద ఏంటి ఇప్పుడు లైఫ్ ఏంటి నెక్స్ట్ ఏం జరగబోతుంది అన్నది మెయిన్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ అది దట్ ద స్టోరీ హీ నరేట్ ఇస్ జస్ట్ అ ఫ్లాష్ బ్యాక్ ఓకే మదర్ పాస్ అన్ని అడిగేస్తావాంటే ఒక సినిమా తక్కువ షూట్ అయింది ఐ థింక్ షార్ట్ ఫర్ నైన్టీ టూ డేస్ వస్తుంది అంత హైదరాబాద్ అసలు హైదరాబాద్ లేదు ఓ ముంబై గోవా అండ్ కూనూరు నేను సినిమాలో ఐఎమ్ వర్కింగ్ ఇన్ ముంబై యాజ్ అ ఫోటోగ్రాఫర్ ఓకే అండ్ దెన్ సెకండ్ హాఫ్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ గోవా మెన్ ఐ గో ఫర్ అ ప్రాజెక్ట్ అండ్ ఆల్ దట్ సో ఇక అసలు మేబీ ఇంతకు అన్న ఒక గల మొదలైన తర్వాత అన్న నేను ముందు అసలు కొంచెం నీట్ బట్టల్లో ఇలాంటి సెటప్లో ఐ థింక్ నేను చాలా కాలం తర్వాత సినిమా చేశాను బ్యాక్ డ్రాప్ కానీ సెటప్ కానీ నా ప్రొఫెషన్ కానీ ఇవన్నీ కూడా కొంచెం కొత్త వైపు అది కథతో కూడా కుదిరింది దానికి తోడు ఐ థింక్ నన్ను దసరాలో ఆ మట్టితో గడ్డంతో వాటితో చూసి చూసి ఒకసారి అవన్నీ తీసేటప్పుడు కొంచెం నీట్ కనపడుతున్నాను సాను మెయిన్ రీజన్ డిఓపీ ఎవరు అమిత్ రాయ్ అమిత్ రాయ్ మ్యూజిక్ ఐ వాంటెడ్ టు టెల్ దిస్ నాకు జనరల్గా హిందీ సినిమా పాటలు మనకి ఎక్కవ్ మనకి ఎక్కువ అంటే కొంచెం మన లిరిక్తో ఎక్కవ్ ఎప్పుడు ఎక్కవ్ ఓన్లీ ఎక్కిన టైం ఏంటంటే రెహమాన్ గారు మ్యూజిక్ చేసినప్పుడు అంటే హిందీ పాటలే వినటం కానీ లేదంటే హిందీ తెలుగులో వినటం కానీ ఈ మధ్య అనిరుద్ధ్ చేశాడు కదా జవాన్కి అవి కూడా బాగా ఎక్కినాయి ఇన్ జనరల్ అక్కడ ఇప్పుడు మనకి వాళ్ళు వీళ్ళు ఎవరు అక్కడ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ చేసినప్పుడు మనకి ఏదో చిన్న తెలియని మన పాటలు కాదులే అని అవును నాకు కూడా అది ఉండే అలా చదువుద్దా అని ఇక్కడ అక్కడ ఎట్లా ఉంటుంది అని నాకు కూడా భయం చాలా ఉండే నాకు అసలు నాకు అంటే పూర్తిగా ఇది కుదరటం వేరు నువ్వు కంప్లీట్గా నువ్వు సెట్ చేయటం వేరు కొన్ని సినిమాలు కొన్ని కుదిరితే అని అని అనిపిస్తుంది చూస్తే కదా హైలెక్ కుదిరేసిందని ఈ సినిమాకి సంబంధించి మాత్రం ప్రతి డీటెయిల్ ఐ ఫీల్ లైక్ యూ రియలీ టుక్ కేర్ ఆఫ్ ఇట్ నువ్వు కనపడుతున్నావు ప్రతి దాంట్లో అంటే ప్రతి ఫ్రేమ్లో ప్రతి ఫ్రేమ్లో ఆబ్వియస్లీ బట్ మ్యూజిక్లో కూడా అన్నిటిలో ద స్ట్రాంగ్ స్టాంప్ ఒకటి కనపడుతుంది నాకు చాలా కాలం తర్వాత హర్షవర్ధన్ హర్షవర్ధన్ రామేశ్వర్ రామేశ్వర్ ఆయన ముందు ఏం చేశారు ఫిలిమ్స్ అర్జున్కి కబీర్కి బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ దాని ముందు కానీ చేశారు ఏదైనా అర్జున్ ఫస్ట్ ఫిలిం బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ తర్వాత తెలుగులో చాలా సినిమాలకు మ్యూజిక్ కూడా చేశారు ఓ ఏం చేశారు తెలుగులో నాకు తెలియదు తెలుగులో ఐ థింక్ సాహసం ఓ ఆయన ఆయన నాకు బాడర్ డిస్కవరీ అనిపించింది ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఈ సారి దునియా చాలా ఈ సాంగ్ రిలీజ్ అయినప్పటి నుంచి నేను ప్రతి మాట కూడా తెలుగు పాట లాగానే అనిపిస్తుంది అంటే ఇలాంటి చాలాసార్లు ఏమవుతుందంటే ఐదు నాలుగైదు లాంగ్వేజ్లో రిలీజ్ చేస్తున్నప్పుడు మనం ఏదైతే మెయిన్ లాంగ్వేజ్ ఉందో దాని మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేసి 
కొద్ద గొప్ప కొన్ని పాస్ ఉంటాం బేసిక్లీ ఓకే సరే ఏదో పడిపోయిందా సరిగ్గా సెట్ అయిందా అనిపిస్తుంది కానీ దీనికి నాకు తెలుగు వర్షన్ కానీ అన్ని లాంగ్వేజ్లు కూడా ఒరిజినల్ అనిపిస్తుంది ఇది బట్ అది చాలా ఎఫర్ట్ కదా ఎట్ ఎనీ ఎట్ ఎనీ పాయింట్ అబ్బా సరే ఇది మెయిన్ దాని మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేద్దాం అనిపిస్తుంది మేజర్లీ లిరిక్స్ లిరిక్స్ లక్కీలీ అనంత్ శ్రీరామ్ గారు ఉన్నారు కాబట్టి స్మూత్గా జరిగిపోయింది ఇక పంజాబీ సాంగ్ తెలుగు అయితే గ్రిప్ ఉంది కాబట్టి యూల్ నో దట్ ఇట్ బట్ పంజాబీ సాంగ్ రిలీజ్ ట్రై చేస్తే దొరికేసే వాళ్ళు దాంట్లో డెఫినెట్ గా అది ఫిట్ అయినట్టు ఫిట్ అవ్వదు అది ఫోక్ ప్లస్ రిచ్ హిస్టరీ వైజ్ రూటెడ్ టు పంజాబీ కల్చర్ సో దాన్ని ఏం చేసినా ఊరికి ఏదో కామెడీ పీస్ లాగా చేసినట్టు ఉంటుంది కానీ మనం దానికి న్యాయం చేసిన వాళ్ళం కాదు ప్లస్ ఆ సింగర్ ఆ సౌండ్ అదొక పెద్ద ప్లస్ లిరిక్ ఎంత ప్లస్ అతని వాయిస్ అంత ప్లస్ ఐ థింక్ మ్యూజిక్ ఇస్ గ్రేట్ ప్లస్ మన ముందు సినిమాలు కానీ అర్జున్ రెడ్డి కానీ దీనికి కానీ సెట్ చేసేసింది మూడ్ని అండ్ ఇలాంటి సినిమాలు పాటలు ఇన్ జనరల్ కష్టం కదా మిగతా సినిమాలు లాగా పాటలు పెట్టలేం కదా ఆ పాటలు కట్ చేస్తే పాట అనలేం ఫస్ట్ భూషణ్ గారు అడిగితే రెండే పాటలు నేను చెప్పినా మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయదు కబీర్ సింగ్ లాగా తెలియకుంటూ తెలియకుంటూ వచ్చేసి నేను పాటలు వెరీ ఆర్గానిక్ నువ్వు బలంతంగా పెట్టినట్టు అనిపించట్లేదు నా లైఫ్ లో ఫస్ట్ అంటే మూడే సినిమాలు లైఫ్ లో ఉండగా ఫస్ట్ లిప్ సింగ్ సాంగ్ పంజాబీ సాంగ్ ఎప్పుడు లిప్ సింగ్ సాంగ్ లేని లేదు లిప్ సింగ్ సాంగ్ కి డబ్బింగ్ లోకి వెళ్ళినప్పుడు పెద్ద ప్రాబ్లం నాకు లిప్ సింగ్ లేకపోవడం కూడా ఒక ప్లస్ అయింది ఇంకొరిజినల్ అనిపిస్తుంది ఇంకొరిజినల్ అనిపించడానికి అది